পেটের সমস্যা হয় না এরকম ধরনের মানুষ পৃথিবীতে খুবই কম পাওয়া যাবে জীবনে অনেকবারই পেটে সমস্যা হয় পেটের সমস্যা হওয়ার সাথে আমাদের খাদ্য অভ্যাস এবং খাদ্য জড়িত পেটের সমস্যার সাথে আমাদের পানি এবং পানির অভ্যাস এবং বিশুদ্ধ পানির একটা সম্পর্ক আছে পেটের সমস্যার সাথে আবহাওয়ার একটা বিরাট সম্পর্ক আছে পেটের সমস্যার সাথে অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাস্ট্রোলজির সম্পর্ক আছে পেটের সমস্যার সাথে জোয়ার ভাটার সম্পর্ক আছে আমরা কোন পানিটা পছন্দ করি এদেরকম একটা হলো টিউবওয়েলের পানি একটা ছাপলাইয়ের পানি একটা বোতলে করে বাজারে যে বিক্রি হয় সেই পানি গ্রামে পুকুরের পানি খায় সেখানে একটু ফিটকিরি দিয়ে নেয় গ্রামে চারকোল করে চারকোল পদ্ধতির পানি গ্রামে খায় পেটের সমস্যা হলে সেখানে কিন্তু স্লাইনের একটা বিরাট ভূমিকা আছে এখন আপনি বলতে পারেন যে পেটের সমস্যার জন্য কি স্লাইন না আপনার রক্তের সঞ্চলন প্রক্রিয়া বৃদ্ধি করার জন্য আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই মাঝে মাঝে একটু স্লাইন খেতে পারবে না সে দীর্ঘদিন ভুগতেছে তার প্রেশার আছে সে অনেক বেশি অ্যান্টিবায়োটিক খেয়েছে তার পেটে অসুখ হয় আবার মাঝে মাঝে দেখা তার হাতগুলি কুকড়ে আসে তার হাত ঠান্ডা থাকে আর হাতগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের ব্যাপার ইভেন কি যদি কারো গ্যাংরিন হয় হাত পায় কুষ্ঠ হয় সে যদি ষাট দিন একশো বিশটা স্লাইন খায় আলহামদুলিল্লাহ তার এই যে কুষ্ঠ রোগ সবচেয়ে কঠিন রোগ পচে গেছে লোকের জায়গাগুলো স্লাইন খেলে চলে যাবে অনেকেরই আছে সেই সবগুলোর ভুসি খায় কিন্তু তার কাছে বেশি ভালো লাগে না সে যদি আবার স্লাইন দিয়ে এই সবগুলোর ভুসি খায় তাহলে তার অনেকগুলি রোগ সারবে সাথে আরেকটা ব্যাপার হলো অনেকের মাথা ব্যথা আছে দীর্ঘদিনের মাথা ব্যথার সাথে কিন্তু আনিভেন্ট সার্কুলেশনের একটা সম্পর্ক আছে মাথা ব্যথার সাথে কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্পর্ক আছে যার স্টুল ক্লিয়ার হয় না আধুনিক বিশ্ব কিন্তু এখন বলতেছে মাথার জন্য মাথা ব্যথা হয় না পেটের জন্য মাথা ব্যথা হয় মানে আমাদের স্টমাকে যদি কোনো প্রবলেম থাকে পেটে যদি গ্যাস হয় গ্যাস হয়ে যদি আপওয়ার্ড গ্যাস উঠে ডাউনওয়ার্ড না হয় তখন সেই গ্যাসটা আস্তে 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 আমাদের মাথায় সে হিট করতে থাকে এই জন্য মাথা ব্যথা হতে পারে এখন যেরকম চুল পরে যাচ্ছে চুল পরার সাথে কিন্তু পেটের একটা সম্পর্ক আছে যাদের রেগুলার আমাটা থাকে আইবিএস থাকে পেটে ব্যথা থাকে পেটে প্রবলেম থাকে তাদের কোষ্ঠকাঠিন্য থাকে ডায়রিয়া থাকে তাদের কিন্তু চুল পরার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাদের কিন্তু মাথা একটু গরম থাকবে এই জন্য আমাদের কাছে শুধু হাজার হাজার টেলিফোন আছে ছাড় আমাদের চুলটা আমি কীভাবে রাখতে পারি ছাড় আমার চুলটা যেন বড় হয় আমার চুলটা যেন ভেঙে না যায় মচকে না যায় আমার চুলটা যেন জড়ায় না যায় সাদা হয়ে না যায় লালচে হয়ে না যায় চুলটা যেন ভালো থাকে চুলটা যেন দ্রুত লম্বা হয় এই ধরনের হাজারো প্রশ্ন আমাদেরকে করা হয় কিন্তু আমরা জানি যাদের মাথা একটু গরম থাকবে যাদের মাথা জ্বর থাকবে যারা রিসফুট খাবে যারা তিতা খাবে না যারা ভর্তাবাজি খাবে না যারা চালাদ খাবে না যারা জুস খাবে না যারা চুপ খাবে না তাদের কিন্তু মাথা গরম থাকবে এবং চুল মাথা গরম হলে পরে যাবে বলতে আপনি কিভাবে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার অ্যালার্জি আছে কিনা আপনি অ্যালার্জি এই চুলের সাথে কিন্তু সম্পর্কযুক্ত এখন অ্যালার্জিক ফুড যেরকম আপনি যদি চিংড়ি মাছ খান কারো কারো অ্যালার্জি হয় ইলিশ মাছ ইলিশ মাছের ডিম খেলে হয় কারো কারো বেগুন খেলে হয় কারো কারো মিষ্টি কুমড়া খেলে হয় কারো কারো লাল রঙের খাবার খেলেই অ্যালার্জি হয় কারো কারো মানসিকভাবেই অ্যালার্জি হয় কারো কারো সে যাকে পছন্দ করে না তারে দেখলেও অ্যালার্জি স্টার্ট হয়ে যায় কারো কারো পোকা মাকড় মশা দেখলে হয় কারো কারো অনেক বেশি সুন্দর মানুষ দেখলে হয় অনেক বেশি কালো মানুষ দেখলে হয় আবার অনেকের আছে তার জেঠুসকে দেখলে হয় ননদকে দেখলে হয় শাশুড়িকে দেখলে হয় না খুব সুন্দরী বন্ধুকে দেখলে হয় আবার কালো বন্ধুকে দেখলে হয় অনেকে আছে যেরকম তার স্বামীকে একজনই বেশি পছন্দ করে তো সে যদি তার স্ত্রী যদি দেখে যে তার স্বামীকে আর একটা মহিলা বা আর একটা পুরুষ বেশি পছন্দ করে এটা দেখো তার এলার্জি হয় ইভেন কি সে 
ঘামতে এবং কাঁপতে থাকে এটাকে যেটাকে আমি বলি হাইপোগ্লোচিমে এরকমও অনেকের কাপুনি উঠা যায় অনেকে বলে তার ড্রিম পরির আচর আছে আসলে সে দেখছে যে তার স্বামীর সাথে কাউকে কথা বলতে দেখছে বা স্ত্রীর সাথে কাউকে কথা বলতে দেখছে এই ধরনের চিন্তাধারার ভিতরেও কিন্তু অনেক অ্যালার্জি আছে যেরকম সে নিচ থেকে উপরে আক উপরে উঁচা বিল্ডিংয়ের দিকে চাইলে তার অ্যালার্জি দেখা যায় এখন হাজারো ধরনের অ্যালার্জি আছে সকল অ্যালার্জির মূল হইল আপনি মিষ্টি মানে চিনি খেতে পারবেন না ত্বক সুন্দর রাখতে চায় না পৃথিবীর এমন কোনো ছেলে মেয়ে বৃদ্ধ ইয়াং কেউ নেই সকলেই চায় যে তার স্কিনটা ভালো থাকুক এই যে চর্ম যে স্কিন স্কিনটা হলো আমাদের শরীরের সবচেয়ে বড় মেটাবলিজম একটা বিরাট চামড়া দিয়া আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের শরীরটাকে ঢেকে দিয়েছেন এই চামড়াটা ভালো রাখার জন্য প্রধান যে উপায় সেটা হলো আমাদেরকে অনেক বেশি দধি খেতে হবে এনি কার্স এন্টি ক্যান্সার এই চর্মটাকে ভালো রাখার জন্য আমাদের অনেক বেশি উস্তা করলা খেতে হবে এনি বিটার টেস্ট লিভার টনিক এই চর্মটাকে ভালো রাখার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই ডক্টিন অফ সিগনেচার ডস থেরাপিতে যেতে হবে ডস থেরাপির বিবরণটা হলো এরকম যে আপনি শশা খাবেন স্কোয়াশ খাবেন ক্ষীরা খাবেন কিন্তু তার চোকলাটা ফালাতে পারবেন না আপনি লাউ খাবেন লাউর চোকলা ফালাতে পারবেন না যেহেতু আপনার স্কিনের সমস্যা আপনি ওর কাছ থেকে আপনার স্কিনের ইয়েটা নিতে হবে সমর্থনটা নিতে হবে আশেপাশে আমাদের পরিবেশ আশেপাশে আমাদের সবুজ গাছ গাছরা শাক সবজি ফলমূল এগুলি চর্মের জন্য সবচেয়ে ভালো ওষুধ স্কিন ডিজের সবচেয়ে মহা ওষুধ হলো যে কোনো সবুজ যে কোনো গ্রিন আপনি ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতা থানকুনি পাতা এখনকার সিজনের মটর শুটি অল্প সিদ্ধ অল্প বেকিং করা অল্প ভাপে দেওয়া সামান্য সিদ্ধ করা বেশি বেশি কাঁচা খাবার বেশি বেশি আধা কাঁচা খাবার বেশি বেশি স্যুপ বেশি বেশি জুস বেশি বেশি শরবত অনেক বেশি সবুজ খাবার এইগুলো আপনার স্কিনকে ভালো রাখবে বহু রুগী শত শত রুগী আমাদের কাছে টেলিফোন করে ভাই আমার মুখের মধ্যে একটা দাগ উঠছে আমি যদি আপনার তলপেটে কোনো ব্যথা হয় একটু ব্যথা হয় আমি আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য আছে হ্যাঁ কোষ্ঠকাঠিন্য আছে আপনার মাসিক ক্লিয়ার হয় হয় না আপনার প্রস্রাব ক্লিয়ার না হয় না আপনার হাঁটু মাজা ব্যথা হয় হয় আপনার পায়ের ভার হয়ে যায় হয় এর সবগুলো কারণ হইল আপনি খাবারের ভিতরে ভাজি ভুনা পোড়া ফাস্টফুড ড্রিস্টফুড বেশি খাইতে চান আমাদের দু একদিন পর পর একটু পেঁপে খাওয়া দরকার দু একদিন পর একটু ইসবগুলোর বেশি শরবত খাওয়া দরকার দু একদিন পর পর একটু তিল খাওয়া দরকার একটু সিম খাওয়া দরকার একটু মিষ্টি কুমড়া যেরকম টমাটো টমাটোর সবচেয়ে মূল্যবান ঔষধি গুণের যে উপকরণটা সেটার নাম হল লাইকোপ্যান আমরা ধর টমেটোটা কাটলাম ফস করে লাইকোপ্যানটা নিচে পড়ে গেল আসল জিনিসটাই পড়ে গেল তাহলে এখন আপনার আসল জিনিসটা পড়ে গেলে আপনি তো লাইকোপ্যান এন্টি ক্যান্সার এই জিনিসটা পাবেন না আপনার স্কিন কিন্তু ভালো থাকবে না টমেটোর মূল জিনিসটা না থাকবে শুকনা খোলার উপরে টমেটোর গায়ে একটু ভেজে নিতে হবে বেশি না এই চার পাঁচ মিনিট ভেজে নিলেই ওই লাইকোপ্যানটা ইন করে যাবে ভিতরে এরপর আপনি কাইটা সালাদ করেন অসুবিধা হবে না ভাতের যে মার এটা হলো চর্মের মহা ঔষধ এখন আপনি ভাতের মার খান ভাতের মারটা ফেলে দিয়ে ভাত খাইতেছেন তা ভাতের মার যদি ফেলে দিলেন তাহলে মাংসের মারও ফেলে দেন মাংস জাল দিয়া মাংসের পানি ফেলে দিয়া সব ফেলে দিয়া শুধু মাংসটা খান দেখবেন ছাওয়া ছাওয়া লাগবে আজকে থেকে ভাতের মার আপনি ফলাবেন না আপনি দেখেন আপনার কোনো চর্ম রোগ হবে না আপনার কোনো স্কার্বি হবে না আপনার পেটে অসুখ অর্ধেক কমে যাবে আপনার স্লাইনের দরকার হবে না ভাতের মারটাই স্লাইন এইভাবে আমাদেরকে কিন্তু সামাজিকভাবে ভালো জিনিসকে গ্রহণ করার জন্য একটু বিবর্তন আনলে আলহামদুলিল্লাহ না অনেক রোগ থেকে মুক্তি পাব মানসিক কিছু সমস্যা দেখা দিচ্ছে এই সময়গুলোতে আবার দাঁত চোখ কান নাক এই চারটে জায়গায় কিন্তু একটু ডায়াবেটিস রুগীদের আক্রমণ হবে সেটাও আপনি যদি সব সময় সতর্ক থাকেন আপনি যদি প্রতিদিন সালাদ খেতে পারেন আপনি যদি প্রতিদিন ভেজিটেবল খেতে পারেন আপনি যদি কাঁচা পাকা শাক সবজি সব সময় খেতে পারেন আমি যদি নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাঝেন আপনি যদি কচি পেয়ারার ডাল দিয়ে দাঁত মাঝেন আপনি যদি কচি আমের পাতা দিয়ে দাঁত মাঝেন 
আপনি যদি সাধনা দোষণ চূর্ণ জাতীয় জিনিস দিয়ে আঙুল দিয়ে দাঁত মাঝে খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে দাঁত কিন্তু একবার মাঝে আর চলবে না যখন আপনার বয়স চল্লিশ পার হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কারণে দাঁত মুখ গলা কন্ট্রোলারি জীব এই জিনিসগুলি কিন্তু একটু ময়লা হতে থাকবে যতবার আপনি বাথরুমে যাবেন বেশি করে কুলকুচা করেন একটু টুথপেস্ট দিয়ে দাঁতটা মেজে নেন একটু টুথ পাউডার দিয়ে ভালো করে দাঁতটা মেজে নেন এখন দেখা যায় হাজার বছর আগে মানুষ কয়লা দিয়ে দাঁত মাসত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কোম্পানিগুলো এখন হারবাল করতেছে তারা এখন কয়লা দিয়ে টুথপেস্ট তৈরি করতেছে নিমের রস দিয়ে তারা টুথপেস্ট তৈরি করতেছে তারা ঝিনুক থেকে মুক্তা থেকে টুথপেস্ট তৈরি করতেছে এই যে ন্যাচারের কাছে আমরা ফিরে যাচ্ছি আবার ফিরে যাচ্ছি আমরা অরণ্যের দিকে সেখানে কিন্তু আমাদের হাত এগিয়ে দিতে হবে চর্মরোগের জন্য মানে রক্তের সার্কুলেনটা যদি এখানে না পৌঁছে তাহলে জায়গাটা পৌঁছবে আপনি স্লাইন যদি রেগুলার দুইটা করে সকাল একটা রাতে একটা খান আলহামদুলিল্লাহ আপনার রোড স্যালাইনের মাধ্যমে ধীরে 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 রেখে রক্তের সার্কুলেনটা আসবে ভিতর থেকে নখ করতে 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 কিন্তু চলে যাবে আবার যাদের এরকম নখ পচে যাচ্ছে নখ নখ ভেঙে যাচ্ছে তাদের জন্য একটি মহা ওষুধ হলো ঢেরস ঢেরস মানে ইংরাজিতে লেডিস ফিঙ্গার লেডিস ফিঙ্গার মানে মহিলাদের আঙুল মহিলারাই সাধারণত গরম খাবার দাবার পাক করে পাক করে তাকে অভিনয়ের কাছে তাকে ভুলে চোখে জানতে অজানতে এগুলো কালো হয়ে যায় ক্ষতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কুষ্ঠ রোগ হয় বিভিন্ন রোগ হতে পারে হলে আপনার ঢেরেসের মাথাটা কেটে আঙ্গুলটা ঢুকে রাখবেন মানে আঙ্গুল অনুযায়ী একটু মোটা ঢেরেস নিতে হবে নিয়ে আপনি এটা প্রতিদিন পনেরো মিনিট করে সাত দিন রাখবেন আলহামদুলিল্লাহ আপনার নৌকে নতুন একটা রূপ পাবে দশ পনেরো মিনিট না রাখলে চলবে পাঁচ মিনিট রাখলে চলবে বয়স অনুযায়ী যত কম বয়স হবে তখন দুই তিন চার পাঁচ মিনিট রাখলেই হবে অনেক বেশি বয়স হলে সেখানে দশ মিনিট পনেরো মিনিট রাখতে হবে ওটা বয়স ভেদে আপনি প্র্যাকটিস করে নেবেন আপনার হাতের সব রকম রোগ প্রতিরোধ করবে এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি করবে আমাদের আমার সার যে কোনো জীবাণু প্রতিরোধ করতে পারে আমাদের আইবিএসের যে কোনো জীবাণু ফিটকিরি প্রতিরোধ করতে পারে অল্প পরিমাণ ফিটকিরি একটা পানিতে গুলে তুলা দিয়ে বা টিস্যু দিয়ে মুখে দেবেন সরাসরি ফিটকিরি মুখে দিলে অনেক সময় মুখের রংটা বিবর্ণ হয়ে যায় স্কিন বিবর্ণ হয় সকলের না যাদের অ্যালার্জিক বডি তাদের স্কিন খুব সফট স্কিন খুব ভালো সেন্সিটিভ স্কিন যাদের তাদের জন্য ফিটকিরি গুলে তারপরে দিবেন ডাইরেক্ট দিবেন না তারা অন্য অন্য আফটার শেপগুলোশনও দিতে পারেন যেভাবেই হোক আমরা ফিটকিরিকে আমাদের কিছু কিছু কাজে লাগাতেই হবে কারণ আমাসার জন্য অ্যামোবিয়া পটে যাওয়ার জন্য আমাদের আন্ডার টেঙ্গিগুলির ভিতরে যে পানি থাকে সেই পানির ভিতর থেকে এত ধরনের কৃমি হয় এত ধরনের অ্যামোবিয়া পটে যাওয়া হয় এত ধরনের জীবাণু হয় যেগুলো আমাদের স্টোমাক অ্যালার্জির সৃষ্টি করে এবং আমাসার সৃষ্টি করে আর যাই করেন আপনার ভালোর জন্য সমাজের ভালোর জন্য দেশের ভালোর জন্য আমাদের যারা ভক্ত আছে তাদের জন্য আমাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদের জন্য আমরা বলতেই থাকব আপনারা ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন সুস্থ থাকেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের নিরোগ রাখুক আমরা নিরোগ বাংলাদেশ করতে চাই আমরা নিরোগ সমাজ করতে চাই নিরোগ মানুষ করতে চাই